ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಜೈಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದನ್ನ ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅ ಮೇಕ್ ಓರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸಾಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀವೇನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗಣೇಶ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಯಾಲೋಪಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಈ ಇದೇ ತರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರೈಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲೋಪಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೇಳು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಲೋಪಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಗ್ಯಾಲೋಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಬೇಶ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಏನೋ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್
by the foreign institutional investors. So, ivaga FDI, FII, is very important to me. So, there is a difference in the part. confusion is that the confusion is that the confusion Mayaram Committee is appointment. This Arvind Mayaram is 10% shareholdings they are FDI, 10% share kadame idre they are FII. So difference nil pit koli, hath percent cut off. Aita Mundini other example Kedru Kedwada by FDI, yes percent jasti dre FDI, at the highest percent kadame idre FII. So answer is 10%. Aita 10% greater rather FDI, 10% lesser rather FII. So, this question will answer in option C, lottery. Yeah, if you have a new news, you can tell me that you have a new news, 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 you have a new uh, construction sector in general other allow Martha either. So you need not worry construction unto other correct again. Why the key as other than alone to a baker bacon while health sector under Ali a little under in a letter a development to most essential. So answer is lottery. I thought I'm additional information in the non hockey in Chalpanodi FDI Yavia sector other than a prohibit Madida and the one the lottery I thought second gambling gambling and to lottery Jotane Barate and rather than casino other Lairata next to chit fund so Nidhi company you were done or bit in like and right to my bad or a lie then do that there are also risk risk and on a via create my way contact there will be till I know and trading in transferable development rights so either no our muta kogila I can write to my risky gamble no other than a cotil or I'm a manufacturing of cigar so cigarettes etc either not yeah kaki landra obviously either not develop mother care sarkarak manasilla of course revenue one side in the quarter they no doubt but health वो आदो सिक्का बटे प्रॉब्लम तरह तला आदि क्या वो बिट नहीं ला आयता नेक्स्ट तू केलो याव सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ओपन नहीं ला नोडी आदि क्या याव दक्कु वो रो बिट नहीं ला आयता इधो तुम्बा इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव है ना यार डे सेक्टर इंडिया दली इन्हु प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक बिट नहीं ला आयता देर इज नो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग टू सेक्टर्स दैट इज एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस आयता रेलवे ऑपरेशंस ये वर्ड अन्ना नियो नेनपिट कोली अगर रेलवे ऑपरेशन है लेन बरतते हैं इंद्रे ट्रैक हाँ को दो आमे ले बोगी गलन ना कंस्ट्रक्ट मारो दो ऐसा याव ट्रेन ये स्टो लाइन अल्लाह दना बिड़वे को बिड़वार दो इन ता विषय गलन ना इन ता एस्पेक्ट गलन ना रेलवे ऑपरेशन है तो भी इधर ना प्राइवेटाइज मारे ला आई था सो इधर स्टो निम नेनपिट कॉल्ड बे का द संगति सो ये क्वेश्चन ही ना आंसर ऑप्शन सी लॉटरी मुंदी ने प्रश्न है डैश ये अंदर है लिटररी ड्रामेटिक्स म्यूजिकल मत तो आर्टिस्टिक कैलस अगला मत तो साउंड रिकॉर्डिंग सिनेमेटोग्राफी या चित्र सृष्टि कर तरीके कानून मूल कवागी हक को करो तो ऐसा इधर आंसर कॉपीराइट ऐसा इधर डाउट है इल्ला कॉपीराइट अदर डेफिनेशन यू नोट कोनी दिला इन उल्ल द मोर ऑप्शन है ना नोड ना ये नो ये नहीं दे रहा है ये पेटेंट पेटेंट अंदर है ना पाँ इधु इन्वेंशन्स के प्रोटेक्ट मार के ऐता नाले नी वोन कार कंडर दिला पाँ कार वो बरे नीरल आकुंडो वोडस बोध बनता दरे अद के न्यू पेटेंट तक उन्हें कह गए थे ऐता पेटेंट तक you can challenge it in you know under any court of law and in the desh dallo atwa bear desh dallo yara copy maan dhu nandre aap desh ke sammandha pattanta patent law inna kele gade niu action anna thagol bodo aitha next to trademark yuvaga trademark inna ki use up andre nimma products umat service anna maara ta maana ke unda identity aitha for example na nimge kodwe kundan dhre McDonald's is a joker putter. That is a trademark. McDonald's is a trademark. Apple is a symbol. That is a trademark. So, this is a trademark. Next to fourth option is design. Design in short it is also called as industrial design. So, I will explain this is very complicated. I will explain this is very complicated. I will simple examples. Now, there are 4 companies. There are 1 company that has a brand and recognize a particular design. For example, 
ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಆಯಿತಾ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾದ ಬಾಟಲ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಬೆವರೇಜ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಾಪಿ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಆಯಿತಾ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಸೂ ಯು ಅಂಡರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಯಿತಾ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಐಫೋನು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಆಯಿತಾ ಅವರ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರಿವರೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ನೋ ಯು ಆರ್ ಡೆಡ್ ಆಯಿತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಪಾವತಿಗಳ ಸಮತೋಲನದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಯಿತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಂಪನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ನೋಡಿ ಅವನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಯಿತಾ ಮೂರು ಕಾಂಪನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನಿವೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಯಿತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಆಯಿತಾ ದುಡ್ಡು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಯಿತಾ ಇಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಆಯಿತು ಎಫ್ ಐ ಐ ಆಯಿತು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಾನ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದಾ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸಮ್ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಇದೆ ಆ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ದೇ ಕೆನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಮನಿ ಆಯಿತಾ ದೇ ಕೆನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಇವಾಗ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಡಾಲರ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಸಿ ಬಿ ಇ ಸಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಐ ಆರ್ ಎಸ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳಿದ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ರೆಪೋ ರೇಟು ರಿಸರ್ವ್ ರೆಪೋ ರೇಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ರೇಟು ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ತಾಸು ಒಂದು ತಾಸು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆಸನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾಶ್ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತಗೊಂಡಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರೋ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಆದರೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತಗೊಂಡಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಸೊ ಕ್ವಶನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಸತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಇದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತಾ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಯಿತಾ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಬೂಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಭೂಮಲ್ಲಿತ್ತು ಎಕಾನಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಬ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಾಯಿತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೆಷನ್ ಬಂತು ಆಯಿತಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸೆಷನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ರಿಕವರಿ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸೊ ಇದರ ಕ್ವಶನ್ನ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಯಿತಾ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ